Baba, mon quoi, moi, je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. 在一家黑暗的地下旅馆，前台带着导演组找到了今天的主人公申梦真。简陋的旅馆里，只有张单人床和一台老式床头棍。申梦真，二十六岁，一个从湖南来到上海的打工妹，在这里已经住了差不多半个多月了。这次来上海，就是为了给孩子找爸爸。床上这个嗷嗷待哺的婴儿，就是小珍的孩子，只有三个月大。名字毛毛，还是法院给起的。拥挤的房间堆满了衣物。连摄像组站脚都困难，头发凌乱的申梦真第一次面对镜头，还显得有些局促不安。但是，工作人员的温柔和善，让他慢慢打开了话匣子。原来，不久前，小珍在上海打工时，和弄堂里的一个残疾男子未婚生子，在老家生产完，又返回上海，带着刚出生的孩子来这里找爸爸。但是，男方却一直躲着，不肯和他们母女相认。没有经济来源的小珍，也没有可以依靠的亲人，每天吃着一两块的饭菜，瘦得也让人心疼。幸好还有些好心人救济，母女俩才能勉强度日。不想送走孩子的小珍，只能一纸状书，把孩子的亲生父亲告上了法庭，要求他每个月给孩子六十块的生活费。工作人员问他，要是孩子他爸不愿意支付孩子生活费怎么办？小珍赌气地说：“那也只能把孩子给他养了，他一个人养不起。”但这句话还没说完，小珍就看向孩子，眼含泪水，充满不舍。毕竟是自己身上掉下来的一块肉，哪个母亲愿意丢弃自己的孩子呢？另一边，居委会找到了孩子的父亲赵文龙，他是个下岗工人，四十岁了还是个光棍，双腿残疾，出门只能靠着一对拐杖，每个月拿着一百五十元的微薄工资，连养自己都费劲。当居委会和他提起小珍母女时，赵文龙显然有些生气。他一口咬定，他和小珍同居时，他连着几天出门都是很晚回家，随后没过两天就告诉他自己怀孕了。老赵认为小珍对他不忠诚，他相信自己的感觉，言之凿凿地说孩子绝对不是他的，并且声称要和他们法庭上见分晓。这和小珍说的也是大相径庭。小珍说自己早出晚归，辛苦赚钱，就是为了能过上好日子。面对镜头的他，听见老赵的一番话，显然有些委屈。在居委会时。赵维龙为了摆脱自己的嫌疑，甚至还对工作人员说自己有生育缺陷。虽然他没有去过医院，做过正规检查，两人闹得不可开交。小珍要求早点做亲子鉴定，孩子如果不是赵文龙的，他自愿带着孩子离开。而赵文龙这边，也许是良知还没有完全泯灭，也许是被逼得没有办法，他也通过居委会对小珍母女做出承诺：孩子如果真的是他的。他愿意负责任，任何有点尊严的男人应该都不会对着镜头说自己有生理缺陷。难道毛毛真的不是他亲生的？很快就到了法庭审判的日子，两人坐在一张法庭长椅上，眼神却丝毫没有交流。赵文龙依旧坚持自己的意见，孩子不是他的。小珍听了这话也气不过，当即就把赵文龙写的协议书递给审判员。审判员读了协议内容，决定安排老赵和孩子去做亲子鉴定。这件事情剪不断理还乱，小郑和老赵各持己见，只能通过科学的手段才能结束这场孽缘。庭审结束后，小郑希望结果能快点出来。身在异乡、无依无靠的他，马上就要因为没钱饿死在街头了。说着，眼泪也止不住的流了。不得不说，她是个坚强的女人，豁得出去，也不管自己的形象如何，只想讨回应有的权利，争取自己的利益，不会因为自己是个外来妹就甘心忍气吞声。到了亲子鉴定这天，虽然天在下雨，小珍还是露出了久违的微笑。男方那边可能是怕孩子真的是他的，自己没法承担这个后果，胆怯的都没有现身。工作人员找到他，便借口说因为下雨，自己的腿脚不方便，没法到现场。法院也考虑到老赵的情况，派车去接送他和孩子。初学时，小珍害怕的低下了头，因为父母这不清不楚的糊涂账。三个月的毛毛也要抽血。本来安静的房间里传来了他揪心的哭声。半个月后，鉴定结果出来了。小珍抱着女儿，赵文龙拄着拐杖，前后到了法院。小珍把毛毛安放在椅子上，不知道将要面临什么的毛毛，好奇地看着这个陌生的地方。赵文龙坐在了椅子的另一端，两人没有任何交流，等待着审判结果。审判员当众宣读鉴定结果。
听到赵文龙确定是毛毛的亲生父亲时，小珍露出了一副扬眉吐气的表情。与他形成鲜明对比的就是，身旁被吓得一言不发的老赵。接下来就轮到商量给多少抚养费的问题。小珍坚持让赵文龙每个月出六十元的抚养费。赵文龙想了半天，嘴里吐出了个三十元。听到这句话，小珍讽刺的笑了。我要求，我说了六十块，一分也没少的。两个人互不相让，工作人员只好休庭调解，最后各退一步。最终法院判定赵文龙每月给毛毛五十元的抚养费。庭审完，工作人员把毛毛抱给老赵看，老赵看着嗷嗷哭的孩子，心突然就软了。这毕竟是他的亲生骨肉呀，他也不过是个可怜人，瘸腿，没什么收入，以为自己这辈子就这样了。谁知道四十岁的时候来了个女儿，此刻他再也绷不住了，在镜头面前失声痛哭。他也是想要孩子的。也渴望家庭的温暖、亲人的照顾，可是自己残疾又加上下岗，生活的重担使他不得不小心翼翼。另一边，胜诉的小珍也并不轻松，长久的委屈在父女俩的哭声中彻底爆发。一向爱笑的他，在镜头面前捂住了脸。官司结束，导演组收到一封赵文龙写的信，他认识到了自己的错误，希望得到孟真的原谅，想和他组建家庭。在节目组的撮合下，他们两人办了一场简单的婚礼。剪了短发的孟真看起来精神，成熟了很多。一家三口其乐融融。赵文龙输了官司，却得到了一个老婆和女儿。十年过去了，导演组来到小珍家里采访。这个家虽然并不富裕，却也温馨。毛毛已经是个亭亭玉立的小姑娘，她学习成绩很好，还经常帮妈妈做家务。赵文龙的变化最大，因为对过去险些抛弃母女的愧疚，一改之前的无赖气质，变身一名慈父，甚至还经常向导演组提出请求。叫他们去劝劝老婆，说她脾气太暴了，经常会打孩子。老赵经常打趣毛毛，说他运气不好，出生在这样一个家庭。但开朗的毛毛并没有因为这些自卑，反而很懂事。毛毛十岁这天，孟真接受采访，回忆起毛毛六个月大时，因为自己忙着挣钱，只能把毛毛放在托儿所。孟真忍不住哭了。懂事的毛毛过来拍了拍妈妈的背。家里的日子过得也很清贫。赵文龙下岗在家，家里什么人都要靠小珍一个人。像他这样没文化、年纪又比较大的，很难找工作。工厂一般都会优先选更便宜的下岗或者退休的工人。他已经换了十几个工作了，基本上都是做临时工。正式工轻松赚一千五，他只能拿着五百块的辛苦钱。就算这样，工作也不好找。他现在工作的车间因为要搬迁，又面临失业的问题。然而，面对工作和家庭的双重重担，乐观的孟真从没有想过抛下家庭。这个当初从湖南来的懵懂的打工妹。活得越来越通透，她从来没有嫌弃过残疾又下岗的丈夫，也没有抱怨过他为家庭付出了多少。因为这份乐观和无怨无悔的付出，清苦的日子也变得甜蜜了许多。又一个十年过去了，小珍已经变成了老珍。在接受采访时，虽然还是总提后悔嫁给了赵文龙，但我们也知道她是不会离开的，因为她骨子里还是善良淳朴的。她总是念叨着上海空气不行，退了休就要回老家过日子。毛毛在节目组的资助下去了美国留学，他准备学虫归来，就做一些有意义的事情，报答当初那些帮助过他的人们。纪录片《毛毛告状》跟踪拍摄了毛毛一家二十年的生活，讲述了一个以闹剧开场却以喜剧收尾的真实故事。谁能想到，当初在法庭上剑拔弩张的两个人，后来竟然能和和气气的把日子过得越来越好？不得不说，人真的是性格决定命运，性格不好，再有钱也能糟蹋光；性格开朗。苦日子也能甜成蜜。这里是普通人实录，讲述普通人不普通的故事。感谢你的关注。